ஹலோ அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് തിരക്കുള്ള ദിവസം തിരക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലുള്ള ദിവസം പിന്നെ അവർക്ക് എക്സാമൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഓരോ തിരക്കുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബിസി ഡേയിൽ തിരക്കൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എന്താ പറയുക പ്രിപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളല്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേ എന്തായാലും വീഡിയോ ഫുള്ളായി കണ്ടു വയ്ക്കുക ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ തലേ ദിവസം തന്നെ തുടങ്ങി കേട്ടാ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം നാളെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് ഞാൻ റൈസാണ് കൊടുത്ത് വിടണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം റൈസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് വെറും റൈസ് അല്ല ഒരു കൊഞ്ചൻ്റെ മസാലയെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റൈസ് ആട്ടാ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഞാൻ അരി കഴുകിയിട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് സ്വീറ്റ് കോണ് അതും ഒന്ന് വേവിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പണികളെല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ആ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു തിരക്കുണ്ടാവില്ല എല്ലാം കൂടെ ആക്കാൻ ഒരു ടൈമും കിട്ടില്ല ഇവിടെ പിന്നെ രാവിലെ തന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുട്ടികൾ ഒരു ആറേ കാലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പോവും അപ്പോൾ എന്തായാലും രാവിലെ ഒരു തിരക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതും പിന്നെ ഇതാ സ്വീറ്റ് കോണും വേവിച്ചിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഞാൻ കൊഞ്ചം മസാലയും റെഡി ആക്കിയിനേനെ കേട്ടോ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ കൊഞ്ചം മസാലയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ കൊഞ്ചം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെമ്മീൻ കേട്ടോ നമ്മൾ അവിടെയെല്ലാം കൊഞ്ചം എന്നാണ് പറയല് ഗ്രേവിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഉള്ളി തക്കാളി അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസും പൊടികളെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ കൊഞ്ചം മസാല ആക്കി വെച്ചുക ഇനി നാളെ റൈസിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കും അങ്ങനെ അതും ചൂടെല്ലാം തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നും കൂടെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്ന ഇത് പിന്നെ ഉച്ചക്കേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്ന പയർ ഒന്ന് വറുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പേരിക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടിയൊക്കെ എക്സാം എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിന് അപ്പോൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കാനിരുത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആഹിലിൻ്റെ കൂടെ ടൈം ഇരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കുക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവരെ പഠിപ്പിക്കാനിരുത്തലും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഒട്ടും ടൈം ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നും ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം നമുക്കൊന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ നല്ലതല്ലേ ഇങ്ങനെ തലേ ദിവസം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം വേഗം പണിയെല്ലാം തീർത്ത് കുറച്ച് ടൈം നമുക്കായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ എണീച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ റെഡിയാകുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് റെഡിയാക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് മിനിറ്റോളം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ അത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിനേനു ഇനി ഇന്നലെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ ഒരു റൈസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ സ്വീറ്റ് കോണിൽ ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ പണി ഇപ്പോൾ 
അപ്പോൾ ഇതാ മസാല ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിനെ ഇനി അത് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ച റൈസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇനി മിക്സ് ചെയ്യാം റൈസ് റെഡിയായി ഇനി ഇതാ സ്വീറ്റ് കോണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും ബട്ടറും ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തണുത്തിനേനു അപ്പം ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കിയ കേട്ടോ സ്വീറ്റ് കോണ് ഇനി ഇതെല്ലാം ഞാൻ ടിഫിനിലേക്ക് മാറ്റുന്ന അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കമൻറ്റിൽ കണ്ടിനേനു ഇങ്ങനെ റൈസ് കൊടുത്തു വിട്ട ഇവിടെ ഒരു രാവിലെ ഒരു ബ്രേക്ക് ടൈം വരുന്നത് എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്കല്ല കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ അവർ കഴിക്കുമോ എന്നുള്ള ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തു വിടലുണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനത്തെ റൈസ് എല്ലാം അവർ കഴിച്ചോളും പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തണുത്താലും അവർക്ക് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കി വന്നിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ ചായയും പിന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കാപ്പി എടുക്കും ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രീൻ ടീ അടുത്തിന് അതിൻ്റെ കൂടെ എൽ ബി കീസ് ഇല്ലേ പഴയ ആ ബിസ്ക്കറ്റ് അത് റൈസ് കാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അത് അപ്പം അതും കൂടെ എടുത്തിന് ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നേരത്തെ തന്നെ അതിന് കുട്ടികൾ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പുട്ടേനു റെഡിയാക്കിന് അത് പിന്നെ വേഗം ആവുമല്ലോ പുട്ടും പഴവും ഇന്ന് കഴിക്കുന്നത് രണ്ടാൾ പുട്ടും പഴവും കഴിച്ചിട്ട് പോയി രണ്ടാക്കി ചോക്കോസ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ രാവിലെ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് അവർക്ക് തിന്നാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ സ്കൂൾ കൊടുത്തു വിടുന്നത് അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് തിന്നിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ ക്ലീനിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്നിപ്പം നിലം തുടക്കൽ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് തുടച്ച് അടിച്ച് വരല് അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പണി വരുന്ന എനിക്ക് തുണി മടക്കി വെക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് സാധാരണ അത് കുട്ടികളാണ് ചെയ്യല് ഇപ്പോൾ എക്സാമും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് അവർ കുറച്ച് എന്തെല്ലോ മടിക്കെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഇനിയിപ്പം ഞാനും കൂടെ ചെയ്യണം
ഇപ്പോൾ ഇതാ രാവിലത്തെ ആ ഒരു തിരക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിൻ്റെ ഉള്ള അവസ്ഥ ഇതാണ് സ്കൂളിലുള്ള ദിവസം അവർ ബെഡ് ക്ലീൻ ആക്കാൻ ഒന്നും നിൽക്കലില്ല അതിന് ടൈം ഉണ്ടാകില്ല അല്ലാത്ത ലീവുള്ള ദിവസം അവർ തന്നെ അവരെ ബെഡെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി നീറ്റാക്കി വെക്കുക പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് തുണി മടക്കി വെക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം കൊണ്ട് വെച്ച തുണിയെല്ലാം കുറച്ചല്ല അവർ മടക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിന് ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണങ്ങിയ തുണിയെല്ലാം പിന്നെയും കൊണ്ടിട്ടതാ മടക്കി വെക്കുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് മടിയുള്ള കാര്യം അത് എടുത്ത് വെക്കല ഓരോന്നും ഓരോരുത്തരെ മാറ്റി മാറ്റി വെക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ഉച്ചക്കത്തെ ചോറിൻ്റെ പരിപാടികൾ നോക്കുന്ന അതും ഇന്നലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് കഴിയും പിന്നെ ചോറ് ഞാൻ നേരത്തെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടോ അത് ഏകദേശം റെഡി ആവാനായിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഡെയിലി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യൽ ചോറ് വേഗം അങ്ങ് ആക്കി വെക്കും പിന്നെ ബാക്കി സംഭവങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ ഇനി ഇതാ ഉപ്പേരി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന അപ്പോൾ ഇന്നലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പം ഉപ്പേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പിന്നെ പയർ കറിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മീൻ പൊരിച്ചിയും റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് മീൻ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ച ഉണ്ടേനു ഫ്രിഡ്ജിൽ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇന്നലെ വറുത്ത് വെച്ച പയറുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പെരുഞ്ചീരകം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എന്നിട്ടാണ് ക്രഷ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പച്ചമുളകെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അരക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിനേനു ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് ഇനി ഇതാ ഞാനത് വറവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ കേട്ടോ കടുകല്ല ഇടുന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉള്ളി ചെറിയുള്ളിയാണ് ശരിക്കും വേണ്ട എൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയുള്ളി ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാ ഉള്ളി ചെറ
പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ കറിവേപ്പിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് മൂത്ത് റെഡിയായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച പയറിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെ ഫുഡെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി നട്ടാ എല്ലാം ഇന്നലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചല്ലേ ജസ്റ്റ് അതെല്ലാം ഒന്ന് ആക്കേണ്ട ടൈമിന് വേണ്ടു അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ടൈം ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനിതാ ഒരു ഈസി പുഡിങ്ങും കൂടെ റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും ഇതിപ്പം ഞാൻ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മധുരത്തിന് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ആട്ട ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വാനില എസൻസും കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് പകരം ആൻഡ് ഇതാ നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിന് ഇത് ശരിക്കും പുഡിങ്ങിനെല്ലാം റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് പാൽ അങ്ങനെ തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്ന ചൈന ഗ്രാസ് ആട്ടാ അതും ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സോ നട്ട്സോ ബിസ്ക്കറ്റോ അങ്ങനെയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയും സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഒരുവിധം കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്രീം ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഫുഡെല്ലാം ആക്കി ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പുഡിങ്ങും ആക്കി എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഒരുവിധം നല്ല ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തലേ ദിവസം തന്നെ ടൈം കിട്ടുമെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ദിവസമുള്ള ആ ഒരു തിരക്കുണ്ടല്ലോ അത് രാവിലത്തെ തിരക്കാണെങ്കിലും പിന്നെ അല്ലാത്തതാണെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസമൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യലില്ല കേട്ടോ ചില ദിവസം ഇങ്ങനെ തലേ നിന്ന് ടൈമെല്ലാം കിട്ടുക അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ ഞാൻ തലേ നിന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് ചെയ്തു വെക്കും അങ്ങനെ ഒരു ടെൻ തേർട്ടി ലെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫ്രഷായി റെഡി ആയിനേനു പിന്നെ കുറച്ച് അധികം ടൈമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു വെക്കാനുള്ള നല്ലൊരു ടൈം കിട്ടും പിന്നെ കുട്ടികൾ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാനിതാ ഫുഡും കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ നിൽക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് വിശേഷങ്ങൾ രാവിലെയുള്ള തിരക്കും മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊരു ദിവസം ആ തിരക്കെല്ലാം ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ആ ദിവസം കൊണ്ടുപോകാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ചെയ്യലില്ല കേട്ടോ ചില ദിവസം എനിക്ക് തോന്നും കുറച്ച് ടൈം ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ വേറെ പണികൾ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്ന ദിവസം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരാം ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേറ്റ് യു ബൈ ബ